Hey guys, welcome back to my channel. And the first topic from unit third is introduction to settlement machinery for industrial dispute. तो government ने कुछ ऐसी machinery settle करी थी जो industrial dispute को कम करती थी, उनको कम करने में help करती थी. तो legalistic way of setting the dispute. The goal of preventive machinery is to create an environment where the dispute do not arise at all. जहाँ पे dispute arise ही ना हो, इस तरह का एक environment create करने की कोशिश की थी. तो इसके तीन बात हर थे. सबसे पहला conciliation. Conciliation में क्या होता था? It is a form of mediation where mediator compromise between two parties which dispute. और मेडिएटर क्या करता था मेडिएशन में क्या होता था मेडिएटर होता था वो दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उनके डिस्प्यूट को कॉम्प्रोमाइज करवाता था ये कॉन्सिलेशन मेडिएशन का एक फॉर्म होता है कॉन्सिलेशन में क्या होता है इट इज अ इट इज द प्रैक्टिस बाई विच द सर्विस ऑफ न्यूट्रल पार्टी आर यूज इन डिस्प्यूट एज अ मीन ऑफ हेल्पिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टी हेयर कॉन्सिलेशन प्लेज इन डायरेक्ट रोल इन सॉल्विंग डिस्प्यूट मेडिएशन में मेडिएटर क्या करता था एक डायरेक्ट रोल प्ले करता था एक एक्टिव रोल प्ले करता था लेकिन कॉन्सुलेशन में एक पैसिव रोल प्ले करता है यहाँ पे वो पार्टीज के साथ होता है पार्टीज को इकट्ठा करवाता है ताकि उनके डिस्प्यूट सॉल्व हो लेकिन पार्टीज का डिसीजन खुद का होता है कि वो कैसे अपना ये बस उनकी हेल्प करता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लेकिन एट द एंड डिसीजन उन्हीं का होता है कि वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मिल अब कॉन्सिलेशन मैथड में हमारे कुछ चीजें आती हैं जैसे कॉन्सिलेशन ऑफिसर कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो गवर्नमेंट भेजती है इंडिविजुअल पर्सन होता है ये प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू कॉन्सिलेट बिटवीन द पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए पार्टी का ये गवर्नमेंट ने भेजी है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर ही सेंट नोटिस टू फॉर्मल लेटर टू लेट पार्टी नो अबाउट द डेटा ऑफ स्टार्टिंग प्रोसीजर ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर सबसे पहले क्या करता है एक फॉर्मल नोटिस भेजता है दोनों पार्टीज के पास कि मैं इस डेट को या इस टाइम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा जो ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है इसको चौदह दिन के अंदर अपना जो रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट है उसको सेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास और अगर दोनों पार्टीज को लगता है कि अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है नहीं हुई है तो अपना टाइम पीरियड वो दोनों म्यूचुअली कह के गवर्नमेंट से एक्सटेंड करवा सकती है नेक्स्ट आता है इसमें हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन का बात है जब कॉन्सिलेशन ऑफिसर फेल हो जाता है अपना डिस्प्यूट को सॉल्व करने में तो गवर्नमेंट क्या करती है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन अपॉइंट करती है इसमें क्या होता है इसमें इसको हम ट्राई पार्टी बोलते हैं इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर क्योंकि गवर्नमेंट भेज रहा है ना अब तो हियर गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ बोर्ड विच क्रिएट कॉन्सिलेशन यहाँ पे गवर्नमेंट अब एक बोर्ड क्रिएट करती है मतलब तीन से चार लोगों का मेम्बर होते हैं उसमें उनको अपॉइंट करती है ताकि वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके इसमें रिपोर्टिंग देनी होती है दो मंथ में ये दो मंथ से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अब वो था हमारा कॉन्सिलेशन मैथड अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन में क्या होता है इट रेफर्स टू गेटिंग द डिस्प्यूट सेटल थ्रो एन इंडिपेंडेंट पर्सन चूज इन बाय द पार्टी इन्वॉल्व म्यूचुअली एंड वॉलेंट्री इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स क्या करते हैं जिनके बीच में आपस में डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो खुद म्यूचुअली या वॉलेंट्री डिसीजन लेके कि कौन पर्सन हमारी डिस्प्यूट को सॉल्व कराएगा वो एक आर्बिट्रेशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन हम खुद डिसाइड कर रहे हैं ये हमारी प्रॉब्लम को डिस्प्यूट को सॉल्व कराएगा इसमें तीस दिन के अंदर उस आर्बिट्रेटर को रिपोर्ट करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देनी होती है कि ये प्रॉब्लम इनकी ये थी और ऐसी ही सॉल्व हुई है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एजुडिकेशन एजुडिकेशन में क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट थ्रू इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अगर इनमें से कुछ भी प्रॉपर सॉल्वेशन में नहीं हो पाता है ना कॉन्सिलेशन कर पाती है ना आर्बिट्रेशन कर पाती है तो नेक्स्ट आता है हमारा एजुडिकेशन जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है एक थर्ड पार्टी के थ्रू विच इंक्लूड्स इसमें को तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं लेबर कोड लेबर कोड में क्या करती है इसमें वन पर्सन होता है और जो पर्सन होता है वो या तो एक्स जज होता है हाई कोर्ट का या फिर सिटिंग जज होता है इस किन केसेस में लेबर कोर्ट के पास हमारी जो एजुडिकेशन है जो प्रॉब्लम है डिस्प्यूट है वो जाती है या तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक कंडक्ट हो या फिर कोई हाई डिस्प्यूट हो जो बाकी आर्बिट्रेशन में या कॉन्सलेशन में सॉल्व नहीं हो पा रही है 
नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या होता है इसमें भी वन मैन बॉडी होती है दे हैव टू असेसर्स टू एडवाइस हिम प्रो इन प्रोसीडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट टू असेसर प्रोवाइड करती है इस जज को जो हेल्प करता है उसको एडवाइस करने में और आगे फर्दर प्रोसेसिंग करने में किस केसेज में इसके पास हमारी जो केस है प्रॉब्लम है वो जाती है या तो कोई वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो अलाउंसेज हो या फिर रूल ऑफ डिसिप्लिन कोई भी हो उन केसेज में इसके पास हमारी प्रॉब्लम जाती है अब नेशनल ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल में क्या होता है जब प्रॉब्लम अपनी उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ना रह के एक नेशनल लेवल पे पहुंच जाती है तो उन केसेस में क्या होता है वो प्रॉब्लम कहीं से भी सॉल्व नहीं हो पा रही है तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाती है इसमें भी टू अस एस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वन जज होता है और थर्टी डेज के अंदर उनको उनका डिस्प्यूट सॉल्व करना पड़ता है अब नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रिप्रजेंटेटिव ऑफ अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड अटैम्प्ट टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टी या फिर उनके कोई रिप्रजेंटेटिव आपस में मिलते हैं और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं उन जो डिस्प्यूट अराइज हुई है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है इसका प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले नेगोशिएशन स्टेज या तो सबसे पहले वो नेगोशिएट करते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें वो क्या करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं फिर सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएशन नेगोशिएशन का प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह से नेगोशिएशन होगी फिर उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर अपना नेगोशिएशन एग्रीमेंट बनाते हैं उसके बाद नेगोशिएशन स्टेज के वर्क क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीन तरह से होता है या तो यूनियन और मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है या सिर्फ मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर ट्रेड यूनियन का कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये यूनिट नहीं है ये ट्रेड यूनियन है अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ फॉर्म्स होते हैं इनको हम टाइप्स भी कह सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के सबसे पहले आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो या तो वेज से रिलेटेड होती है या बेनिफिट से या बोनस से कॉपरेटिव में क्या होता है इन केस ऑफ रिसेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेटिव में बार्गेनिंग किसमें होती है अगर जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसेशन आया है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को वेज स्ट्रक्चर अपना चेंज करना पड़ गया है तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को एक बार्गेनिंग करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ के साथ वेज वर्कर्स के साथ कि हमें ये ही कंडक्ट करवाना है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसेशन आ रहा है उसके बाद प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसी होती है जो पर पीस वेज बार्गे उनको मिल रही थी उसके लिए वो बार्गेन करते हैं कि हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो हमें थोड़ा पर वेज एक्स्ट्रा चाहिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट कंपोजिट में क्या होता है प्रोडक्टिविटी वेज टू नॉर्मल वेज बार्गेनिंग इसमें हम प्रोडक्टिविटी वेज जो हमें वो दे रहे हैं उससे हम नॉर्मल वेज पर अपनी बार्गेनिंग करते हैं कि हमें प्रोडक्टिव वेज नहीं चाहिए हमें नॉर्मल वेज चाहिए उसके बाद नेक्स्ट और आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज़ डिफाइंड एज एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट हमारे ट्रेड यूनियन होते हैं तो इन सब के बीच में भी जो डिस्प्यूट अराइज होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा बना था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं सबसे पहले गुड रिलेशन क्रिएट करता है इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अब टर्म्स क्या होती हैं इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रोल होता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है एब्रिट आर्बिट्रेटर कोई वो पर्सन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वेज इंडस्ट्री वर्कमैन सेटलमेंट अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसिप्लिन एक्शन डिसिप्लिन एक्शन क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद जॉब रिलेटेड बिहेवियर दैट डज नॉट मीट एक्सपेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू असिस्ट द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी डिसिप्लिन एक्शन बेसिकली वो होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन या एम्प्लॉय डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है अपने टारगेट को मीट नहीं कर रहा है अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन बनाया गया है इसका क्या प्रोसीजर होता है सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को या तो वर्वली बोल देता है कि भाई तुम्हारी पुअर कंडीशन है तुम्हारी पुअर परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव करो
to enforce rules and regulation to punish the offender to increase working efficiency to maintain industrial peace to improve working relation to ensure smooth running of the organization agar discipline maintain hoga kisi bhi organization mein to ye sari problem conduct hi nahi hongi isliye disciplinary action banaya gaya hai अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रिव्यांस रिड्रेसल मशीनरी ग्रिव्यांस रिड्रेसल मशीनरी नाम से समझ आ रहा है कि ग्रिव्यांस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है इट इज़ द प्रोसेस यूज ओन कॉमनली इन इंडिया ये मोस्टली इंडिया में ही यूज होता है इट कवर द रिसिपेंट इन प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेन फ्रॉम सिटीजन एंड कंज्यूमर ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर करता है जो कंप्लेंट्स आ रही हैं सिटीजन की कंज्यूमर्स की एक्शन टेकन और एनी इशू रेज बाय दैम टू अवेल सर्विस मोर इफेक्टिवली ताकि सर्विस और इफेक्टिवली मिले उसके लिए रेज की जाती है इसका प्रोसीजर क्या होता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एन ईजिली असेसिबल मशीनरी फॉर सेटलमेंट सबसे पहले मैं देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी मशीनरी सेटलमेंट ऐसी होगी जो हम ईजिली अपना ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी में क्या होता है द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन रिड्रेसल हम ये देखते हैं कि किन किन को हमें अपने जो रिड्रेसल मशीनरी है उसमें इम्प्रूव करना है इन्वॉल्व करना है जैसे कि कौन से स्टाफ मेम्बर्स हैं कौन से डायरेक्टर्स हैं कौन से एम्प्लॉयर हैं उसके बाद ग्रिव्यांसेस फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में ग्रिव्यांस है क्या मैटर है क्या प्रॉब्लम डिस्प्यूट अराइज हुई कैसे है उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है हैंडलिंग ग्रिव्यांसेस का सबसे पहले हम ओरली बताते हैं स्टाफ को कि ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें वन वी विद इन अ वीक अगर निकल जाता है तो ठीक है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो हम अपनी जो रिपोर्ट है वो फर्दर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं सबमिट कर देते हैं अगर वहाँ से भी अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो हम उसको डायरेक्ट सी को भेज देते हैं ये सिर्फ एक्सेप्शनल में होता है अगर हम उसको सी को भेजते हैं तो उसके बाद क्या होता है फिफ्थ पॉइंट कम्पोजिशन ऑफ रिड्रेसल कमेटी इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारा ग्रिव्यांस रिड्रेसल कमेटी कौन सी होगी हम कौन सी ग्रिव्यांस किन किन को इंक्लूड करके अपनी कमेटी बनाएंगे जो हमारी डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगी उसके बाद ओवरऑल गाइडेंस एंड कंडीशन क्या क्या हमारी कंडीशंस ग्रिव्यांसेस में इंक्लूड होंगी जैसे इमीडिएट इमीडिएट टूल ग्रिव्यांसेस इमीडिएट टूल ग्रिव्यांसेस कहता है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं ऐसे प्रोसीजर हैं जो हम ग्रिव्यांसेस में इंक्लूड करेंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट नाइनटीन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 क्या कहता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी होता है इट अप्लाइड वेयर थाउजेंड और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे बहुत थाउजेंड और उससे ज़्यादा वर्कर हों एम्प्लॉयड हों दीज कैन बी हेल्ड इफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क आर प्रॉपरली डिफाइंड ये तब अप्लाई होता है जब कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो ही अप्लाई होगा डिस्चार्ज अगर किसी का हो गया तो ही अप्लाई होगा ग्रिव्यांसेस आ, आ रहे हैं बहुत सारे तो होगा डिसिप्लिनरी एक्शन प्रॉपरली नहीं सॉल्व हो रहा है तो ये एक्ट अप्लाई होगा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट थर्ड एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन